وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكدين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني سبس أعلى وأولى हमारा नबी दोनों आलम का दूला हमारा नबी अपना मौला का प्यारा हमारा नबी नूर की सागर नूर की जलवा नूर की जल का जा मदीना तुझे सलाम जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए आदरणीय राजा पंडित अनुमार ई महताया സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മോമിനീങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റഹ്മത്തുൻ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യദുൽ വറാ ത്വാഹ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയവിയും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും 
അത് കാരണമായി നാം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ആക്കി തിരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തെക്കാളും ഈ സദസ്സിൽ നടക്കേണ്ടത് സ്വലാത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുകളുടെ ദുആയുമാണ് വളരെ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ കേന്ദ്രമായ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗാദറിങ് ആത്മീയമായ സംഗമമായി ഈ പടിഞ്ഞാറത്തറ എന്ന പ്രദേശം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അൽ ഹസനയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് എല്ലാ മാസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ അതിവിപുലമായ നിലക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ തനിമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരുന്ന പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവരാണ് നമ്മിൽപ്പെട്ട പലരും കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ എമ്പാടുമുണ്ട് അതെല്ലാറ്റിലും അപ്പുറം ആ പറയപ്പെട്ടത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവല്ല മറിച്ച് ഒരു മൊമ്മിനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ അൽ ആഹിറ പരലോകമാണ് വലദ്ദാറുൽ ആഹിറ ഖുർആം പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരലോക ഭവനം പരലോക ഗേഹം ആ പരലോകമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷ്യം ആ പരലോകത്ത് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മോഹ്മിനിന്റെ അന്ത്യം ഈമാൻ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു മോഹ്മിനിന്റെ അന്ത്യം ഈമാൻ കിട്ടിയിട്ട് ആകണമെങ്കിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുറുകപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ അവിടത്തോട് വെച്ചു പുലർത്തേണ്ട വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്താതെ ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഒരാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ലഭ്യമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറയാം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമില്ല ഏത് പ്രയാസത്തിനും പരിഹാരം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായാൽ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യലാണ് അപമാനിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് പരിഗണന നൽകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഒരു യഥാർത്ഥ മൂന്നിനാവുകയില്ല ഏതുവരെ അവന്റെ ദേഹീച്ചയും അവന്റെ തടീച്ചയും അവന്റെ താല്പര്യവും എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഒരു മോമിനാവുകയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം കലാ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ മോമിനാകാൻ സാധ്യമല്ല മുസ്ലിമ ഇരിക്കെ കള്ളുകൊടിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മോമിനാകാൻ സാധ്യതയില്ല മുസ്ലിമ ഇരിക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി പരിഷ്കാരികളായും തന്നാടികളായും താന്തോണികളായും ജീവിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ മോമിനാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മോമിനാകണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം ആ നിലക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരാൾക്കും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കലാപ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കലായി പോയാൽ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കൗമാര പ്രായക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്നൊരു നല്ല ഫേഷനുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ആ ഇസ്ലാമാകുന്ന ഫേഷനിനെയും ഇസ്ലാമാകുന്ന സ്റ്റൈലിനെയും നിങ്ങൾ കൈവിട്ടാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൗതികന്മാരെ പോലെ നടന്നു നീങ്ങിയാൽ സിനിമാ നടന്മാരെ അനുകരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ ഏതോ ഒരു കളിക്കാരനെ പോലെയായാൽ നിങ്ങളുടെ താടിലോ മങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മീശ വളർത്തലും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങുമെല്ലാം ഏതോ ഒരു സിനിമയിലെ ഹീറോയിനെ തുലനം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് മുത്തിനെ വിധങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്തര കണ്ട് നിങ്ങൾ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ കാണുന്നുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ 
വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബഹി വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വാങ്ക് വിളിക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നീ കിടന്നുറങ്ങുന്ന രംഗ് മദീനയിലെ നേതാവ് കാണുകയാഹാനല്ലോ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെട്ട നീ ആ സുബഴി ബാങ്കിൽ നേതാവിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ അതിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ നീ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ നേതാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളതാ പരിഷ്കാരികളായി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളതാ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രീതി നേടാൻ സാധ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വരികയും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത ആത്മീയമായ ചൈതന്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അതേ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകണം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ കേവലം നമ്മുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ മാത്രം നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വിവാഹം നടന്നു കിട്ടാൻ മാത്രം കാണാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിലും ജോലികളിലും പുരോഗതി കിട്ടാൻ മാത്രം കാണാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥ അതിനൊരു പരിഹാരമായി സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സ് കാണരുത് എന്നല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറം നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴാണോ പിന്നെയാണോ ഇന്നാണോ നാളെയാണോ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണോ ആ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രീതി നേടിയവരാകണോ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഫേഷനിനടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ പരിഷ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നവരായാൽ ഒരിക്കലും അതേ ഈ മാൻ കിട്ടൂല സുബഹാനല്ലാ ലിപ്സ്റ്റിക്കും പുരട്ടിയിട്ട് റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ മുഖം മറക്കാതെ മുഖം തുറന്നു വെച്ച് അങ്ങാടികളിലൂടെ വലസുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്കായാലും വാളിന്റെ സദസ്സിലേക്കായാലും ഏത് ഉറൂസ് പരിപാടികൾക്കായാലും നിങ്ങൾ വരുമ്പോ മുഖം തുറന്നു വെച്ച് വരുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു ഉമ്മാക്ക് അല്ല കൊടുത്ത സൗന്ദര്യ ഒരു സഹോദരി കല്ല കൊടുത്ത ഗ്ലാമർ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ളതാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മമാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ സ്വഹാബത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീ ആരാണെന്നറിയാമോ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബി ത്വാലി പറയുള്ളാഹു അനുഭവ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വന്ന് പറയാ കാരണം വീട്ടിൽ ഫാത്തിമ ബീവി റലിയല്ലാഹു വെൻകയുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്കറിയാ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് ബീവി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവിക്കറിയാ 
ആരാണ് ഹൈറായ ഉമ്മ ആരാണ് ഹൈറായ പെണ്ണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പോയി ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് ഹൈറായ ഉമ്മ ആരാ ഒരു ഹൈറായ പെണ്ണാരാ ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്ന മറുപടി പറയാണ് എന്താണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു അന്യ പുരുഷൻ പോലും ാത്ത മുഖം ഒരു ഉമ്മ കൊണ്ടോ ആ ഉമ്മയാണ് ഹൈറായ ഉമ്മ ആ സ്ത്രീയാണ് ഹൈറായ സ്ത്രീ ഒരു അന്യ പുരുഷന് പോലും മുഖം കാണാൻ അവസരം കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീ ആരാണോ ആ സ്ത്രീയാണ് ഹൈറായ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയാണ് ഉത്തമമായ സ്ത്രീ സുബാനല്ല തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ ഹൈറായ സ്ത്രീ ആരാണ് മുഖം തുറന്നു വെച്ച് റോട്ടിലൂടെ വലസന്ന സ്ത്രീകളല്ല മറിച്ച് അതേ മുഖം മറക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരാണോ തല മറക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരാണോ അവരാണ് കേട്ടോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ആകെ ഒരു നിറം പർദ്ദയെ പരിചയമുള്ളൂ അത് കറുത്ത പർദ്ദയാ സങ്കടത്തോട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് എത്ര സ്ത്രീകളാണ് കളർ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് വർണ്ണങ്ങളുള്ള പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ പർദ്ദ ധരിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത ഭംഗി കാണിക്കാനാണോ ഇല്ലാത്ത ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കാനാണോ അല്ല പടച്ച റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൗന്ദര്യം ആ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കാനാണ് ആ സൗന്ദര്യം മറച്ചു വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പർദ്ദ അത് കറുത്ത പർദ്ദയാണല്ലോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രീക്കന്മാരോട് പറയട്ടെ യുവതികളോട് പറയട്ടെ കൗമാര പ്രായമുള്ള സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ കളറ് പർദ്ദയങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ കറുത്ത പർദ്ദയണിഞ്ഞോ ഓ മോളെ നിന്റെ വെല്ലുമ്മ ധരിച്ചിരുന്നത് കറുത്ത പർദ്ദയല്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ ധരിച്ചിരുന്നത് കറുത്ത പർദ്ദയല്ലേ നീ എന്തിനാണ് ഒരു കളറ് പർദ്ദ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പർദ്ദകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ നീ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പർദ്ദയുമണിഞ്ഞ് റോട്ടിലൂടെ വലസി നടന്ന അവിടെ ആരുടെ മനസ്സാണ് വേദനിക്കുന്നത് മദീനയിലെ രാജാവായ മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമയുടെ മനസ്സാണ് ആ നബിതങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ വേദനിപ്പിച്ചവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൂല അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതല്ലേ എന്റെ വാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓടി കേൾപ്പിച്ച ആയത് ഏതാണ് ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം 
എന്താണത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചയാളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഖുർആാന് കാണാതെ പഠിച്ചു അൽബക്കറ സൂറത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചു ആൽ ഇമ്രാന് സൂറത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചു സുബാനല്ലാ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിക്കുന്ന വഹിയുണ്ടല്ലോ ആ വഹി അപ്പപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നയാളാ ുടെ കാത്തിബായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഹിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നയാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അതാ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അദ്ദേഹം ഒരു നസറാമിയായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അൽബക്കറ സൂറത്ത് കാണാതെ അറിയാമായിരുന്നു ആല ഇമ്രാൻ സൂറത്ത് കാണാതെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ വഹിയ രേഖപ്പെടുത്തുന്നയാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അദ്ദേഹം നസ്രാനിയായി ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങള് മനസ്സന്ന് വേദനിച്ചുപോയി വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ നസറാനിയാവുകയാണോ സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മരണപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മരണപ്പെടുകയാണ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ നസറാനിയാക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മറവ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം വന്നു നോക്കുമ്പോ ദിവസം വന്നു നോക്കുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് ഭൂമിയുടെ മേൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ ഭൂമിയുടെ മേൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് കാരണം എന്താണ് ആ മയ്യത്തിനെ ഭൂമി സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്താണ് ആ മയ്യത്തിന്റെ കോത്ത ഖുർആൻ ഓതാത്തതാണോ അല്ല ഖുർആന് കാണാതെ അറിയാമാടിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ വഹിയ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നസറാനിയായപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ആ ശരീരത്തെ ഭൂമി സ്വീകരിക്കുകയില്ല സുബാനല്ലോ ആ നസാറാക്കൾ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ ഈ മയ്യത്തിന്റെ ഭൂ അതേ ശരീരം ഭൂമിയുടെ മേൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെയും മണികളുടെയും പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം ഇയാൾ ആദ്യം ഒരു മുസ്ലിമാടിരുന്നല്ലോ പിന്നീട് നസറാനിയായപ്പോ അവർക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ നസറാനിയായ കൂട്ടുകാരുടെ ശരീരം അവരെടുത്ത് മേലോട്ട് വെച്ചതാ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ ശരീരത്തെ അവർ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് സുബാനല്ലാ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വന്നു നോക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തെ ഭൂമി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് ആ ശരീരം വേണ്ട ആ ശരീരത്തെ ഭൂമി ശവിക്കുകയാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോ നാട്ടിലെ നസാറാക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത്രയും ആവർ 
ഓർപ്പിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദും മനിയാണികളും ഇത് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമാണ് അവരെന്താ ചെയ്തത് ആ മയ്യത്തിന് അവിടെ തന്നെ വിട്ടേച്ച് അവരങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് പുഷുക്കൾ വന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് തിന്നുകയാ ആ ശരീരത്തെ തിന്നുകയാ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന വാരോലയല്ല ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ സ്വീകാര്യതയോടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ബുഹാരിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വൈക മുസ്ലിം ഇമാം മുസ്ലിമതങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ആ മയ്യത്തിന് ഭൂമി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ മയ്യത്തിന് ഭൂമി സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള കാരണം ഹബിബായ തങ്ങളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച മയ്യത്താണ് കേട്ടോ കേരംസ് കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കേരംസ് കളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ നീ കേരംസ് കളിച്ചാൽ അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് എന്ന് വരെ ഷെയ്ഹുൽ മദഹബ് ഇമാം നബബി റബി അള്ളാഹുവൻ അവിടത്തെ കിതാബില് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നീ ആ ഹറാമായ കളി കളിച്ചാൽ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടേതാണ് കേട്ടോ പോരാ വൈകുന്നേരം നീ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില് കളിക്കുമ്പോ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടില് കളിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന് വാങ്കുവിളി കേൾക്കുമ്പോ ആ വാങ്കുവിളിക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നീ കളിച്ചിരുന്നാ അവിടെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സ് ഹബീബായ തങ്ങളുടേതാ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ സുബാനല്ലാ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേട്ട് രസിച്ചാ ഇപ്പൊ യുവാക്കളെ പിടികൂടിയ മാരകമായ ഒരു ട്രെൻഡാണ് കേട്ടോ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഹരം സ്വീകരിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഹരം കല്ലുകുടിയിലല്ല സിനിമ കാണുന്നതിലല്ല സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തപസ്സിരിക്കുന്നതിലല്ല ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിലല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നീ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ മൊബൈലും വെച്ച് എഫ് എമ്മിലൂടെ ചെവിയിൽ ഇയർഫോൺ കയറ്റി വെച്ച് ഹറാമായ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേട്ട് രസിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കിടത്തത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഹദീപായ തങ്ങൾ വരുമോ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ദേശമല്ലേ ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ മുസാഫായിട്ട് പോയത് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ ഇനി മുതൽ ഞാൻ തങ്ങളെ ആളാണ് തങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നണം എനിക്ക് തങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നണം അതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അത് ഇനിമേൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ആ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ ഹറാമായ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് മകരിബ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടുറുമാല് തുറന്ന് കാണുകയാണ് ഉടൻ പണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോകൾ നടക്കുകയാണ് ആ റിയാലിറ്റി ഷോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് സർവ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെയോ 
ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ രണ്ടാളുകൾ വന്നിട്ട് എ ടി എമ്മിന്റെ മെഷീനും വെച്ചിട്ട് ഉടൻ പണം എന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള എത്രയോ യുവതികൾ അതുപോലെയുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പോയിട്ട് മാനക്കേടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണോ ഒരു ഉടൻ പണമോ വേറെ ഏത് പേരിലുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും പോയി നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ശക്തമാണ് നിലക്ക് താക്കിയതെന്ന നിലക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്വമായത് കൊണ്ട് ഉണർത്തുകയാണ് കേട്ടോ സുബാനല്ലാ ചില ഉമ്മമാരുടെ ധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്ന പേരുണ്ടായാൽ അത് നല്ല പാട്ട് എന്നാണ് മുത്തുന വിധങ്ങളെ പേരുണ്ടായാൽ അത് നല്ല പാട്ടാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഉമ്മമാർ ഏറ്റവും നല്ല ബറക്കത്തിന്റെ സമയമായ മകരുവിന്റെയും മിഷായിന്റെയും ഇടയിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയും തുറന്ന് ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിൽ തപസിരിക്കുകയാണ് സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് മ്യൂസിക് കലർന്നതാണോ ബദിരീങ്ങളെ പേരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്തിനേരെ പറയണ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാ റബിന്റെ പേരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇവിടെ തഹറാമായ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും കേക്ക് രസിക്കുമ്പോ നിന്റെ ന്യായം മൊയിലേ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു കിക്ക് വേറെ ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹരം വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണോ എന്നാൽ പറയട്ടെ അതിലല്ല കിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിലല്ല ഹരം കിട്ടേണ്ടത് അതിനേക്കാളും വലിയ പാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഹരമാണ് കേട്ടോ അത് എവിടത്തെ പാട്ടാണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടത്തെ പാട്ടാണെന്നറിയോ പെങ്ങളെ അത് ദുനിയാവിലെ പാട്ടല്ല വയനാട്ടിലുള്ള പാട്ടല്ല കേരളത്തിലുള്ള പാട്ടല്ല എന്റെ കർണാടകയിലുള്ള പാട്ടല്ല മുത്തക്കീങ്ങൾ അള്ളാന് പേടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവർ കല്ല ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട് മോനെ അത് ദുനിയാവിലെ താഴ്ന്ന പാട്ടല്ല ആ സ്വർഗത്തിലെ പാട്ട് പാടുന്നവരാരാ അവരുടെ ലങ്കുന്ന മുമ്പല്ല കണ്ട് ജിബരിയില് പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളില്ലയോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുൽ ഹിസാനില്ലയോ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുൽ ഹിസാൻ പടിഞ്ഞാറത്തറ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ മനുഷ്യന്റെ തലഭാഗത്ത് കാൽഭാഗത്ത് രണ്ട് തരുണി മണി മണികൾ ഇരിക്കുകയാണ് അത് വല്ലാത്ത പാടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ അത് ഇവിടത്തെ പ്രിയ വാരിയാറിന്റെ പാട്ടല്ല ഒരു അടാറ് ലൗ എന്ന പേരില് ഹദീജ ബീവിയ പേരില് മുത്തിന് വിധങ്ങളെ പേരില് ഒരു വീഡിയോ സോങ് വരുത്തൻ പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴേക്ക് അത് വല്ലാതെ ഹിറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞവനില്ലേ ആ വിഷയങ്ങളല്ല കേട്ടോ സ്വരഗത്തിലെത്തിയാൽ ഇവന്റെ തലഭാഗത്ത് രണ്ട് തരുണി മണികൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ കാലഭാഗത്ത് രണ്ട് ഊരിലിസാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അവരതാ പാട്ടുപാടുമ്പോ 
സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷികൾ പാട്ടുപാടുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പറവകൾ പാട്ടുപാടുകയാണ് ഈ ഹൂറിൽ നിസാന് പാട്ടുപാടുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മരങ്ങൾ പാട്ടുപാടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാര ഇവിടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസിന് മൂല്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്കോ ഡാൻസിന് മൂല്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ റിപ്പ ഡാൻസിന് മൂല്യമില്ല അവിടെ നൃത്യം കളിക്കുന്നതാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളാ അവിടെ നൃത്യം കളിക്കുന്നതാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ മരങ്ങളാ അവിടെ നൃത്യം കളിക്കുന്നതാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളാ ആ ഊരിൽ നിസാനിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ് അത് ഇവിടത്തെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ട്യൂണാണോ അതേ സിനിമ പാട്ടുകളെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയി വെക്കുന്നവരില്ലോ സർവരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് സിനിമ വീഡിയോ ആയാൽ കുറ്റം കിട്ടോ ഹറാമായ പാട്ടായാൽ കുറ്റം കിട്ടോ പോരാ നിങ്ങളുടെ റിങ് ടോൺ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയുടെ പാട്ടാകുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കോളർ ടൂൺ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയുടെ പാട്ട് വെക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടത്തെ പാട്ടിനൊരു ഹരവുമില്ല ചെറുപ്പക്കാര സ്വർഗത്തിലെ ആ തരുണി മണികളുടെ ശബ്ദം ഏതാണ് അത് ഇവിടത്തെ റിങ് ടോൺ അല്ല ഇവിടത്തെ കോളർ ട്യൂൺ അല്ല ആ സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളുടെ ശബ്ദം കേട്ട മയ്യത്തായി കിടക്കുന്നവർ പോലൂ അതാ ജീവം കിട്ടി തിരിച്ചു വരികയാ പോരാ ദുനിയാവിൽ പ്രവിശാലമായി നീണ്ട കിടക്കുന്ന സാഗരമുണ്ടല്ലോ കടലുണ്ടല്ലോ സമുദ്രമുണ്ടല്ലോ ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആ ശബ്ദമുള്ള പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഒരൽപ്പം ഉമിനീരെങ്കാലും വീണ് പോയാൽ ഉപ്പുവെള്ളമല്ലേ സമുദ്രത്തിലുള്ളത് ആ സമുദ്രത്തിലുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം മാറിയിട്ട് അത് നല്ല മാധുര്യമുള്ള വെള്ളമാവുകയാണ് എന്തേ കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ഊരിൽ നിസാനിന്റെ ഉമിനീര് കൊണ്ടപ്പോഴാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണോ ദുനിയാവിൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും കേട്ട് രസിച്ചാൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ഗാനമേള സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഗാനമേള പാടാൻ പോയാൽ ഗാനമേള പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോയാൽ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര ഇവിടുന്ന് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വയനാടിന്റെ പച്ചപ്പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പുറത്തിങ്ങനെ പക്ഷികൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഡി ജെയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പോകുന്ന എത്ര കൗമാര പ്രായക്കാരാ ഉള്ളത് എത്ര യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവരാ ഉള്ളത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കാറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് ഓണ് ചെയ്ത് പ്ലേയറിലൂടെ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും കേട്ട് പോലാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഊരിൽ നിസാനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവസരമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കലാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ചീട്ട് കളിക്കാരനാകണ്ട അതിനല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ടത് ചീട്ട് കളിക്കാരനെ മുത്തുനിബിടങ്ങൾ കൈവിടുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവരെ മുഴുവനോ അതേ പിടികൂടിയ മാരകമായ രോഗമാണ് മയക്കുമരുന്ന് എന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല വെറുത്താലും സാരമില്ല അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കള് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടികള് മയക്കു 
കുരുക്കുമരുന്നൻ അടിമപ്പെടുകയാണ് അവർ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടുകയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗറിനടിമപ്പെടുകയാണ് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കൾ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടാൽ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടാൽ അവർ അതാ ബ്രൗൺ ഷുഗറിനടിമപ്പെട്ടാൽ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വലിയ നിസ്കാരക്കാരാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വലിയ നോമ്പുകാരാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ട് തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരോ മൂല്യമുള്ളതാകൂല നിങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങളൊന്നോ മുഖവിലക്ക് വരൂല നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണോ കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ഹര മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോഴാ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഒരു സദസ്സിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിൽ മാത്രം നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടാ നമ്മൾ നിരന്തരമായി സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറണം ഇവിടെ പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്തവരാരാണ് പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തവരാരാണ് രോഗങ്ങളില്ലാത്തവരാരാണ് ആർക്ക് എത്ര എന്ത് ഏത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ സയ്യദ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് എന്നത് ഏത് പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ സർവ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അവർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് സ്വലാത്താണല്ലോ യൂസുഫുൻ നബഹാനി തങ്ങൾക്കൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് സായുദ്ധാരയിൽ അതിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എന്താണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹഫ്സുൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു വലിയ മഹാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വലിയ ആശിക്ക ആ അബു ഹഫ്സുൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നു പറയുകയാണ് ജോത്തു മറത്തമ്പിൽ മദീന ഞാൻ ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ പോയപ്പോ ബെശപ്പ് എന്നെ വല്ലാതെ പിടികൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ആ മദീനയിൽ എത്തിയ എന്നെ ബെശപ്പ് പിടികൂടുകയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഹങ്കറിയാണ് ഞാൻ അവിടെ വിശന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാളും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ മദീനയിൽ വിശന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളം എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാൻ സാധിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോ എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കണോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്താടിയിരിക്കുകയാണ് വഫാത്തായവരെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആരാണത് പറഞ്ഞത് ഏത് ഖുർആാനാ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ഹദീസിലാ അങ്ങനെയൊരു നിയമമുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല 
ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ പോലും അങ്ങനെ ഇല്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പോയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ തങ്ങളോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അഫ്സുൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ കാത്തു നിന്നു അതാ എന്റെ വിശപ്പ് മാറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ എന്റെ വയറിനെ കൊണ്ടുപോയി വയറ്റിലാണല്ലോ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ എന്റെ വയറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ഖബുരു ഷെരീഫിനോട് ഞാൻ അതാ ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വാക്ക് സറുത്തു മിന സ്വലാത്തി അലേഹി തങ്ങളെ പേരിൽ ഞാൻ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് ഈ സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലി തീർത്തപ്പോ വക്കുൽത്തു വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന തങ്ങളോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് യാ റസൂലല്ല നേതാവായ നബിയെ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് ഞാൻ എന്നെ വിശപ്പ് പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും തരുമോ നബിയേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാടല്ലേ മക്ക കൈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാടല്ലേ മദീന ആ മദീനക്ക് പവർ കിട്ടാൻ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ കൈഫ മക്കി അതാ മുജുക്കോ കർദേം ഖുദാ മാങ്ങതാ ഹേ ദുഅമേ മദീനേ ചലാ മുസ്കുറാ ഹേ ലഗി ദിൽ കഹറേ കിലി ജോ മതാ ജോ മതാ ജോ മദീനേ ചലാ मेरा दिल तड़प रहा है मदीना मेरा दिल मदीना मेरा जान ईमान उल्लवंड मन से ये पौरं को दिखना दे मदीने यार तंगलोड़ न्यानी वाकंगी बरन्य पो अबू अफसल हद्दाद रंगले परी गया ने फागले बनी नवमु കുറച്ച നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉറക്ക് എന്നെ പിടികൂടുകയാണ് ഞാനതാ ഉറങ്ങിപ്പോയി ിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല കസേര വെക്കാണ് പുറത്തിങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ചരിത്രം പറയാം അങ്ങോട്ട് ആരും നോക്കണ്ട നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തും തങ്ങളെ കാര്യം പറയുമ്പോ അപ്പുറപ്പുറ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾ ഒമ്പതേ കാലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തും എത്തും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും പിന്നെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേറെ ചില കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തമാശകളൊന്നും പറയാതെ കേവലം കാര്യം മാത്രമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചിരിപ്പിക്കാതെ രസിപ്പിക്കാതെ തമാശ പറയാതെ കളി പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് തമാശ മാത്രമാകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യം മാത്രം പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക എന്റെ മുഖം നോക്കാന്നല്ല തങ്ങളെ കാര്യം പറയാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിഷമം തോന്നിയോ വിഷമം തോന്നിയോ തോന്നിയെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മാപ്പ് ചോദിക്കും തോന്നിയോ ഇല്ല വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൈപോക്ക് വിഷമം തോണ്ടായിട്ടില്ല ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറയണ ആ അല്ല മുഖത്ത് മാത്രല്ല മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ആയിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അബൂ ഹസൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയാണ് 
ഞാനതാ ഉറക്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി തരികയാ ഞാൻ ആ റൊട്ടി തിന്നുകയാണ് ആ റൊട്ടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉണരുകയാണ് ഉറക്കിലാണ് എനിക്കത് ഫീലിംഗ് ആകണത് ഞാൻ ഉണരുകയാണ് എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാ ിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ വിശപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ ഉറക്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് താജിദാരേ മദീന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ റൊട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കഴിച്ച ഒരു കഷ്ണമാണ് വയറ്റിലുള്ളത് മറ്റൊരു കഷ്ണം എന്റെ കയ്യിലാ കേവലം ഒരു സ്വപ്നമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആ വിശപ്പങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാ സുബാനല്ല എന്തേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് അബൂ ഹഫ്സുൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി കൊടുത്ത് അവിടത്തെ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള കാരണം മഹാനവരികൾ സ്വലാത്തിന്റെ ആളാ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാ അതുകൊണ്ട് മോഹിനിങ്ങളെ മുത്തുനിബിരങ്ങളുടെ അനുരാഗികളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണേ എത്ര മഹാന്മാരാ തങ്ങളെ കണ്ടത് പടച്ച ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ല അറിയാമോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് യു പി എന്നത് അഥവാ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നത് അവിടെ വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു നാടുണ്ട് ആ നാട്ടിന്റെ പേരാണ് ബറേൽ വി ഷെരീഫ് സാധുവായ ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയ ഉസ്താദുമാറും അല്ലാത്തവരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകാ അവിടെ ഒരു മഹാന്റെ മക്ബറയുണ്ട് ആ മഹാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ മുജദ്ദിദെ ദീനോ മില്ലത് അയല ഹസരത് അഹമ്മദ് റസാഖാൻ ഫാസിലെ ബറേൽവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഹബീബായ തങ്ങളെ വലിയ ആശുപ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മഹാന ചെറുപ്പക്കര ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടും വേണ്ട തങ്ങളെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകം വേണം ആ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ കബറിൽ വന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിവിടത്തെ സിനിമ നടനല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ റൊണാൾഡോ വേണ്ട മെസ്സി വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകന്മാരാകണ്ട നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമാകേണ്ടത് നൂഴുക്കി സാഗർ നൂഴുക്കി ജൽവ നൂഴുക്കി ജൽഖ ജാമദീന തുജെ സലാ ബറേൽവിയിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവരുകൾ മുത്തുനിവിധങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രിയം വെച്ച മഹാനാ ആ മഹാനവരുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടുന്ന് അത്തഹിയാത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുമ്പോ 
നിങ്ങൾ <laughs> പിന്നീടങ്ങോട്ട് പോകാൻ കാരണോ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനവരികൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ അത്തഹിയാത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ സലാമുകൾക്ക് മദീനയിലെ രാജാ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സലാം മടക്കുന്നത് കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ആ നേതാവ് സലാം മടക്കിയത് കേട്ടാലേ അത്തഹിയാത്തപ്പുറം ഓതിയിട്ടുള്ളൂ മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ സലാമിന് പ്രതികരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനവരികൾ വഫാത്താകാൻ അടുത്തപ്പോ മഹാനവരികൾക്ക് വേണ്ടി കബറ് കൊടുക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരോട് മഹാനവരികൾ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുഴിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിൽ എനിക്ക് എണീറ്റു നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് വേണോ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വേണോ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണത് കബറിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ അപ്പമാനവരികൾ പറയാണ് അത് ഞാൻ കബറിൽ എത്തിയാ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ നേതാവ് കബറിൽ വരികയാണ് എന്റെ നേതാവ് കബറിൽ എത്തിയാ എനിക്ക് എന്റെ നേതാവിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്റെ കബറിൽ എണീറ്റു നിൽക്കാൻ കഴിയണോ എന്റെ മോഹിനി നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് മുത്തു നിബിധങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു ആഗ്രഹമേയുള്ളൂ മോഹിനിങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങള് സ്വപ്നം കണ്ട് മരിക്കണോ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കഴിഞ്ഞട്ടെ മുത്തു നബിധങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ കയ്യങ്ങ് പൊക്കൂ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മരി തങ്ങളെ കാണാതെ മരിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് മൂല്യം അള്ളാഹു നബിതങ്ങളെ കാണിക്കു മാറവട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ സദസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാവുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ഇവിടത്തെ സ്വലാത്ത് ഇതുപോലെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം ഇത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ സദസ്സല്ല ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ സദസ്സല്ല ഇത് എന്റേത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സദസ്സാണ് തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ധന്യമായ സദസ്സാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ സദസ്സ് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ സ്വലാത്ത് വളരെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കിവിടെ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ദീനീയ സംരംഭങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ മഹത്തായ ദീനീയ സംരംഭത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ഇവിടത്തെ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ചെലവ് 
കടത്തിലാകാം പാടില്ല ഇവിടെ വരുന്ന മൂമിനീകളാകുന്ന നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് കടത്തിലാകാൻ പാടില്ല ഈ സ്വലാത്തിന് വലിയ ചെലവുകളൊന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാകണം അത് എനിക്ക് തരലല്ല ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കലല്ല തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കല ഇവിടെ വെച്ച് ഇൻഷ അള്ളാ കൃത്യം ഒമ്പത് കാലാകുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങളവരികൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് നല്ല വഴിയാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക തങ്ങള് സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറുക ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് രാത്രി ഒരു എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാതെ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല ഒരു രാത്രി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി ഉലുവോടുകൂടെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ മുറിയിലേക്ക് തങ്ങൾ വരികയാൻ തങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് ആ ആ ചുണ്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ടൊന്നു താഴോ കാരണം അത് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ നാമാണത് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ചുണ്ടാണത് ആ ചുണ്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് താഴോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ ചുണ്ട് ചുംബിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല തങ്ങളാണല്ലോ തങ്ങൾ എന്നെ ചുണ്ട് ചുംബിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു താഴ്ന്നയാളാണ് തങ്ങൾ എന്നെ ചുണ്ട് ചുംബിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എന്റെ നാവ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ബിന് സഹീദ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖങ്ങ് തിരിച്ചു തിരിച്ചപ്പോഴേ കഹബീബായ തങ്ങൾ ഉമ്മ കൊടുത്തു ആ ഉമ്മ കൊണ്ടത് അവിടുത്തെ കവിളത്തടത്താൻ ആ കവിളത്തടത്ത് മുത്തലബി തങ്ങൾ ചുംബിച്ചപ്പോ മഹാനവരുകളുടെ കവിളത്തടത്ത് കസ്തൂരിയുടെ മണം പതിഞ്ഞു പോയി യൂസുഫിന്റെ മഹാനി തങ്ങളെ സായുദ്ധാരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ആ കസ്തൂരിയുടെ മണം മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് തങ്ങളെ കവിളത്തടത്ത് ബാക്കിയായി എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാനവരുകളുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ചുംബിക്കുകയാണ് ചുംബിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഭർത്താവ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാ അപ്പൊ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിം കയ്യങ്ങ് ബുക്കൂ ബിസ്മില്ല തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ആ മയ്യത്ത് നരകത്തിലെത്തൂല സ്വീകരിച്ച ചരിത്രവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മഹമ്മദുൽ കസല്ലാനിവങ്ങള് അൽമവാഹിവൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് മോമിനിങ്ങളെ തങ്ങളെത്താനായി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാനായി നല്ല നേരമാണിത് ഇൻഷ അള്ളാ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി നിർത്തണം എന്ന് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ നീയത്ത് വെച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം കണ്ടു മരിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മറ്റ് ആ മറ്റ് മൈക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ പിടിക്കണം മൈക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കണം മൈക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലു സൊല്ലു ിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തിന് വലിയ ചെലവുണ്ട് ഇന്ന് വരെ തങ്ങൾ തിരിവ് നടത്തിയിട്ടില്ല സംഘാടകരും നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഖ്യ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സംഘാടകരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അതായിരിക്കും വഴി തന്നതിന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ അതായിരിക്കും വഴി ഒരൊറ്റ നീയത്തിൽ വെച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന നീയത്തിൽ സംഭാവന കൊടുത്തവൻ ഇന്നേവരെ ഹായ്പായിട്ടില്ല സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കൂല മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കയറി വരണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഒരു രൂപ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കൂല ഒരൊറ്റ നീയത്ത് വെച്ചോ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം എല്ലാരും വരണം അഞ്ഞൂറില്ലാത്തവരാരാ ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറിന് ജി എസ് ടി ഉണ്ടാ ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കട ജി എസ് ടി യുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൊലാത്തു ചെല്ലാൻ പോവാണ് ബൈത്തു ചെല്ലാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് എന്ന സംഖ്യ മോമിനിങ്ങള് ഒരൊറ്റ നീയത്ത് വെച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന നീയത്ത് വേറെ ഒരു നീയത്തും വെക്കണ്ട തങ്ങളെ കണ്ടാൽ എല്ലാവും നടക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉറക്കെ ില്ല എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് തരുന്നില്ല തങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമെന്ന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയും കാണണ്ട ഒരു മടിയും കാണിക്കണ്ട നല്ല സംഭാവന ഒരു അഞ്ഞൂറ് തങ്ങൾ കാണണമെന്ന നീയത്തിൽ എന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളാകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശമുണ്ടോ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ ചില ബൈത്തുകൾ പാടുകയാണ് ആ ബൈത്തിൽ എല്ലാ ഉദ്ദേശവുമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാബല്ല തിങ്കളിൽ പൂ തിങ്കളുനോരെ ീരെ സ്നേഹത്തോടെ പാടിടുന്നു സയ്യീ ഹോയദി പുണ്യ മഹദി മദീനയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൈ അങ്ങ് വെക്കും വിസ്മില്ല അള്ളാ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ മദീനയിൽ എത്തണമെന്ന നീയത്തും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു നീയത്ത് പോയവരാണെങ്കിലും പോകാത്തവരാണെങ്കിലും പോകാത്തവർ പോകാനും പോയവർ വീണ്ടും പോകാനും ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യട്ടെ പുണ്യേ ഉസ്താദെ ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് മദീനയിൽ എത്തലെങ്ങനെ നടാ ചിലരെ സംശയം സംശയിക്കണ്ട തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സാണ് തങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മദീന കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ അതിന്റെ വഴി തുറന്നു തരും അള്ളാ പുണ്യ ആ ഉമ്മമാരെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുകയാണ് നല്ല സംഭാവന ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനും മദീനയിൽ പോകാനും മരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ആ നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു കബീർ ചെയ്യട്ടെ പുണ്യ ഉമ്മമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മക്കളാരായി സദസ്സിലുള്ളത് കഴിയങ്ങ ബുക്ക് വിസ്മില്ല എന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അള്ളാ ഈ ഉമ്മമാർക്ക് ന്യാഫ്യത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളോട് മക്കളെ ഉമ്മമാരെ മക്കളാ നമ്മള് ഇൻഷാല്ല എന്റെ ഉമ്മാനെ കുറെ കാലം എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ കാണണം എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ വീട്ടിന്റെ വെളിച്ചം പോയി ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്മ മരിച്ചാൽ വീട്ടിന്റെ പ്രകാശം പോയി അണിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആ പ്രകാശം തിരിച്ചു കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം കുറെ കാലം എന്റെ ഉമ്മ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കയ്യങ്ങ് പൊക്കും റബ്ബെ അള്ളാഹു തൊഫി കേട്ടെ ഉമ്മ കുറെ കാലം ജീവിക്കാണ്ട എന്ന് കൊതിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവൂലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞതാണോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ എന്റെ ഉമ്മാനെ കുറെ കാലം കാണണം എന്ന നീയത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന നീയത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ഈ സ്വലാത്തിലേക്ക് തരികയാണ് എന്ന് നല്ല നീയത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം സംഭാവന തരുന്ന ഈ സദസ്സിലെ പൊന്നുമോൻ ആരാ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരുമില്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അഹമ്മദുലില്ല അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരാ ഈ സദസ്സിലുള്ളത് ബിസ്മില്ല 
ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നു തരുന്ന ഒരാൾ ആരാ ബിസ്മില്ല 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 ഇയാൾ നേരത്തെ തന്നാള് ആ നേരത്തെ തന്നാളാ അത് തങ്ങളെ കാണാനാ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മയത്ത് സ്വീകരിക്കാനാ ഇത് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയാ എന്താ നിങ്ങളെ പേര് മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉമ്മ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ അള്ളാ മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ആയുസ് കിട്ടാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരല്ലയാണ് പ്രസിഡന്റ ഓ സംഘാടകർ അയ്യു സംഘാടകർ സംഘാടകരുടെ തല തലവന് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരാ ആവശ്യമില്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്ന നല്ല മോൻ ആരാ ഈ സദസ്സിലുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു കൈവിടൂല ഒരിക്കലും കൈവിടൂല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ആരാ ഉള്ളത് വിസ്മില്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ സദസ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇൻഷാ അല്ല എന്തിനാണ് ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സംഭാവനയായിരിക്കും ഉമ്മാന്റെ ആഫിയത്തിന് കാരണം ആ ഉമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഉമ്മാക്ക് എന്തോ ഒരു കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷ എന്റെ മോൻ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിപതിയണേ അള്ളാഹ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്മില്ല ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് കബറുള്ളവർ ആരാ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ആഹ്ര വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലീസ് ഉമ്മ കാണുകയാണ് എന്റെ മോൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന ഉമ്മ കാണുകയാ ആരാ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ കബറിലേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാനായി ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ സദസ്സിൽ തരുന്ന ഉമ്മാന്റെ ഒരു നല്ല മോൻ ആരാ ഉള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ കയ്യിൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ കൂടെ വന്നവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരുകയാണ് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നവരുടെ ഉമ്മ എവിടെ കബറിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഉമ്മാന്റെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോ പറയൂലേ നമ്മളെ വലുതാക്കിയത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മളെ ഉമ്മയാണ് വലുതാക്കിയതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് വലുതാക്കിയതെങ്കിലും ആ ഉമ്മാക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആ ഉമ്മാക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനില്ല കാരണം ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഖബറിലാണ് എന്ന് വിഷമം പറയുന്ന എത്ര മക്കളാ ഉള്ളത് ആ ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും കൊടുക്കുന്ന കൊടുതിയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടുതിയാണ് അവരെ മരിച്ച പേരിൽ നമുക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ആഖർ വിളിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി തന്നു അള്ളാഹു ആഖർ വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഏഴാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷയിൽ അല്ലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഭരണം ഞാൻ ചോദിച്ചോ ആഭരണം ഞാൻ ചോദിച്ചോ എന്ന് ഗൊന്തായോണ്ടില്ലേ ഭാഷ ഗൊന്തായോണ്ടില്ലേ അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിന്റെ ഭാഷയാണ് അത് എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന അക്ണിക്കിൽ ഭാഷ ഗൊന്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലോണോ ഞാൻ നണ്ട ഭാഷയിൽ വൽക്ക പറയേ അപ്പോഴും ചിരിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോ അങ്ങനില്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ മോൻ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് അല്ലോ നല്ല മോനാ ഓ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഓനക്ക് തരണോന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ കീശനില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മെല്ലെ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാൻ പൊന്നു മോൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അള്ളാഹുവേ ആ മകന്റെ ഉമ്മ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ശിഫ നൽകണേ അല്ല ഇതുപോലത്തെ മക്കളെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണിച്ചു തരണേ അല്ല ഈ കുട്ടി അലഹമില്ല ഏഴാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ പാസ്സാകാൻ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ആമീം പറയണം കൈ വിരലിലെ മോതിര യാല്ലാ ഇന്ന് ഓരോ പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ മോതിരത്തോട് എന്തൊരു താല്പര്യ ഈ കുട്ടി കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു മോള അള്ളാഹു ആ മകൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം നൽകട്ടെ നല്ല പാസ് മാർക്ക് നൽകട്ടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ നല്ല മാർക്ക് അള്ളാഹു താല കനിഞ്ഞേകട്ടെ
ബലാലും മാഫതും എടങ്ങേരുകൾ മൂസീബതും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാലും കാക്കണം യാറബന ഒരു മൂന്ന് പേര് ഇൻഷാല്ല ബദ്രീങ്ങളുടെ എണ്ണമായ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേരാരാ ഉള്ളത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാവൽ കിട്ടണം എന്ന നിയത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേരാരാ ഉള്ളത് ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന നല്ല നിയത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന നല്ല മൂന്നാളുകൾ ആരാ ഉള്ളത് ബദരീങ്ങളെ കാവൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ ഈ കത്ത് വന്നത് തങ്ങൾ വരാനായി എന്ന നിലക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ പറയാ ബദരീങ്ങളെ ആളാണ് ഏ ബദരീങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അത് ചോദിക്കാൻ നോക്കാം സംഭാവന തരണ്ട ബദരീങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അതിനും താല്പര്യമില്ലേ ചിലപ്പോ ബദരീങ്ങൾ കാണൂ മനക്കടാവൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദരീങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ചെയിനിൽ എനിക്കും കൂടെ നിന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അത് താല്പര്യമുള്ള ഒരാറായി സൽസിലുള്ളത് അത് താല്പര്യ അതിന് താല്പര്യമില്ലേ താല്പര്യമില്ലേ ആ താല്പര്യം ഉണ്ടായി പോരെ പൈസ തരണ്ട താല്പര്യം ഉണ്ട് പൈസ തരൂല താല്പര്യം ഉണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇൻസാല്ല ഒരാൾ ആരാണുള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരുന്ന ഒറ്റൊരു മനുഷ്യനാരായി സദസ്സുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ബദരീങ്ങളോട് വലിയ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബദരീങ്ങളെ പേര് തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവും രക്ഷിതാക്കളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരാള് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ടാൾക്കും കൂടി തരാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് പേര് ബിസ്മില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ ആരാ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല ബിസ്മില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാള് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് അഹമ്മദില്ല ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പാക്കിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ആരെല്ലാം കരുതിയിട്ടാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല മാഷാല്ല നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പേരിൽ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് കിട്ടാനും ദീർഘായുസിന് കിട്ടാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എല്ലാ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നത് ആകെ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാനും പ്രയാസങ്ങൾ മാറാനും അതുപോലെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞത് ആട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ മാരകമാണ് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ ക്യാൻസറോ അറ്റാക്കോ ഒന്നും തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മ പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ചില മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഞമ്മളിപ്പോ ഞമ്മളിപ്പോ ഇത്രയുള്ള സംഖ്യ കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൊടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറുണ്ട് ആ നൂറ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവൂലെ ഉണ്ടാവൂല നൂറ് കൊടുക്കാൻ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു നൂറ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവുക ഒരു നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ആരാ ഈ സദസ്സിലുള്ളത് ആ നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തരുന്ന ഒരൊന്ന് എണീറ്റ് വേഗം വരിക അപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ വരും ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് മോമിനിങ്ങൾ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ കാണേണേ കാണുമോ നേർ കണ്ണിലൂരേ കാത്തിരിപ്പി ലാണി പാവ സയ്യീതി ഹോദ ദിയതി അസല തോ സഹലാ 
عليك يا سهل الله السلاة والسلام عليك يا حبيب الله إن شاء الله الله وما كعفيتنا له مرجو الله وما داخل من الساعة كده كده الله نيرم مارو جنجل مارات مانجل يا سا فليم نيرات داري درم كا دنجل بيدا سيدي خير بيدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مؤمنين عليه வீட்டிலே ആ വീട്ടിൽ മഹാനവരുകളുടെ മെയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മെയ്യത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് മകരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് കാല ഇയാൾ തങ്ങൾ കിതാബ് ഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് എന്ന കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ മെയ്യത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ഒരു ശബ്ദം വരികയാ സ്ത്രീകളെ കരയണ്ട ശബ്ദിക്കണ്ട ആ പദമങ്ങ് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ശബ്ദം ഉരുവിട്ടത് ആരാണിത് സംസാരിച്ചത് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല നീയാണോ ഞാനല്ല അപ്പ നീയാണോ ഞാനല്ല നീയാണോ ഞാനല്ല അപ്പ ഞാനുമല്ല ആരുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഈ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത് ആ മയ്യത്തിന് മൂടിയിട്ട വസ്ത്രത്തിലേക്കങ്ങ് നോക്കുമ്പോ ആ മയ്യത്തിന് മൂടിയിട്ട വസ്ത്രം ചലിക്കുകയാ ആ വസ്ത്രം അനങ്ങുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം തങ്ങളവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സദാത്തുക്കൾക്കും ായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു കരിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മയ്യത്തിന് മൂടിയിട്ട തുണിയങ്ങ് ചലിക്കുകയാ ആ തുണിയങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചപ്പോ ജൈദുബിന് ഹാരിജ തങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് മയ്യത്ത് ശബ്ദിക്കുകയാണ് എന്താണ് മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ മൻ ആശബാദൽ മൗത്തി എന്ന കിതാബിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് 
محمد الرسول الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ولكك يا بندن مار برنو زيد بن خالد رنغل ميت نبي صلى الله عليه وسلم تنغل بير برايا كارنو مهانا برغل مريتش ودكم بو آه ميت نسوي غري كان حبيبا يا تنغل بدي يتيان بندن مار يدي رجع بودي يتوند آه مطت نبي صلى الله عليه وسلم تنغل سنيه كندرين ده باغمان أبدا تسلاة نسنيه كغا आ सोला तीन द सदस्य का लिस्ट नहीं किया आ नबी सल्लल्लाहु वल्लेही वसल्लम योने संधान बरंबरे आया अहिल बई तीने बहुमानिक किया तंगन मारे बहुमानिक किया उर्कुबु मुहम्मदन फी अहिल बई ती ही इसलिए हम पढ़ी पिक गए आने निंगल के तंगला बैनो हबीबा ये तंगला निंगल के बैनो तंगल एवढे युन्दन � Mutti ne bilang kalau ninggal baru, ada tu terang ni bagi anda bilang, jika jenwe si kian dah bilang, urkubu Muhammadan fi ahli baitihi, abad tu sandaan berembara ya, sada tu kelabu dia ana uladu, tangan marah dia ana uladu, umma marah, sahodari marah, praya mula upah marah, kerana ini kesenangan ada juga kelai, bahannya ya Muhammadur Rasulullah. Tanggalan mereka yang de, sahaja tu kalau lulus selat tu tanggalan de, aduh kan dah hilang bayi tiada bukum ani kanom, yeri kebeli ya san dosan tu orang gaya, ini nanti gara ya ninggal, beli ya bagi aman maran, wayana ada jilid karo de barete, ninggal beli ya bagi aman maran, alhamdulillah, inna nama da wayana ada jilid yel tenne, yaitu kum beli ya spiritual gatheringai, yaitu kum beli ya atmiya ma ya chadangai, nama da ini padinya aratara. Al-Hasan ini udah perisaran marah anu lah karena bukan perta tanggalan yang tertutur. Ibu udah nak kena solat pun dia masih risau dengan diri lo. Paksaan darah mila, rendah bi praya mila. Alhamdulillah, kebalam padinya arah tera yang na i pradesh itu matra mano. Allah, Kerala tiulum, Karnataka tiulum ay, yang da state til tenne, samsthan til tenne, upinengadi perisaran itu matra mila. Kodak jilid yang tanne yaitu kumili ya atmi ya ma ya, wuru sadasi, bayana ngadil ibu ini sadasa ni gile, kodak jilid yang yaitu kum kudu gel, alagel wuri micih gudi itu la solat tinde majlis, bukumaan ya perta kunjilam tanggal abergal nafir tom nalgenna, kodak jilid yang yaitu kunjilam emna pradesat tu nara gunna, solat tinde majlis ane, ibu da nyan prasangit cedu bole, ah sadasil poi nyan prasangit cedu nde. Pada ni ada rakan yang kena halu elan, kunjiran mana perdaya itu sengga mikan nabi, kebalam muslimi inggal matra malaya, yella jadi mada karun, jadi mada betya sembilan ada, yella mada bishwa asyul, tanggal netro tanggal ganda atmi ya sadasil, sengga mikir gayaan, priya pete beri, ini dedi lek ni an kadam nabiun nabi ni tutu mumbo, tanggal beri gali rikan nabi rumil poi no kumbo, Allah Allah. Awir ini de perisiran, jenengal kundu mibira madi rikiga ya ane. Tanggal emut tetjeh mana? Wara wara itu ram niirum na praya singgal paraiga ya ane. Subhanallah, wara niirum pole misra mana mila ya ane. Nyan tanggal odi jodi tu evidan mana mana dan? Paranya um alat pura tu mana mana dan? Karan mana mana ane? Yella aicu ilu. Cewa itu yang berbeza itu yang itu boleh yang lebih bersenggol, bukan perta tanggal beri gay, abad tabir ti ni rikki gay ane. Saada orang agak diil, nyanyuk ke birtil pogan nado bisaram ikhana. Karena birtil itu al bisaram anggur tu, al udah selly mila, bukan perta tanggal beri gay. Ii bayan ada jinle gay leh hati ya sadis ini netur tu nalgi itu, pinna kunjilam sadis ini netur tu nalgi itu, pinna trisur di lagi netur tu nalgi itu, yarna gula tu netur tu nalgi. Pora, abad yang nak kerana ada vesta itu le, upin yang ada kerana tu kelleri yang mana perdaya itu, tanggal abad-abad lat zaman istilah tu sahaja, ansur sil nafsu tu nalgir itu, bukan perta tanggal abad-abad lebih seram ikhwan ay, ay cegil wonder endi ni masa, abad itu binti le ke keran tu jilumbo, nyan manusia ke gaya ane, nyan kerut manusia ke gaya ane, bukan perta tanggal abad-abad le, yella ay cegilum rendi ni masa ni, abad itu malap peram Di lalai nak kada ambulai yang dengan zaman sila kau mau, ah kada ambulai jarak tinggal perisara tu, tanggal la binti lewat si tanggal ini kau mau, baru dimasa mau mininggal eh, rendah iram, ah muka di lalai malu gay, 
ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് പേര് വരുമ്പോഴേക്ക് ടോക്കൺ തീരുകയാ എന്റെ കാരണം ആ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് രോഗികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരം പേര് മൂവായിരം പേര് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പരിസരത്ത് വന്ന് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തോടുന്നുവെങ്കിൽ അവരാണ് മഹാന്മാരായ അഹിലബൈത്തി ആ അഹിലബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിച്ച് പ്രിയം വെച്ച് ജീവിക്കണം ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയമില്ല ഇത് പെടുത്തം വിടും ഇത് പെടുത്തം വിടുമെന്ന് സംശയമില്ല പെടുത്തം വിട്ടാലും സാരമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലാണ് നിങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട ഈ പടിഞ്ഞാറത്തര നാട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നവരോട് പറയട്ടെ പുരുഷന്മാരോട് സ്ത്രീകളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലം തങ്ങളെ വരികളോ എത്ര കാലം വരെ ഈ സദസ്സിന് ആത്മീയമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ കാലം വരെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കള് നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്രോതസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം തങ്ങളെ വരുവരെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുരാകിലേണം അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ തങ്ങളെ റൂമിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പരിഹാരം പറയുന്നത് സ്വലാത്താണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പരിചയമുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്ത് എല്ലാ ദിവസങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടു ഈ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണം തങ്ങൾ അവരുകൾ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും അവിടുത്തെ ദുരായും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സെയ്യദ് അള്ളാഹു നല്ല ഭാവി നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലം തങ്ങളാണെങ്കില് ഇന്ന് തങ്ങളവരകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏതെല്ലാം ആത്മീയ സദസ്സുകളുണ്ടോ ആ സദസ്സുകൾക്ക് മുഴുവനും തങ്ങളവരകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കാലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളും വരുമ്പോ ആ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുജിബിൽ തങ്ങളായിരിക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇരുവരെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അടുത്ത സൊലാത്ത് ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി അടുത്ത സൊലാത്ത് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സൊലാത്തിന് നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സ്ത്രീകളോട് പറയട്ടെ അടുത്ത സ്വലാത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കൂല തങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കൂല തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും കാത്തിരിക്കണ്ട തങ്ങൾ ചോദിക്കൂല ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സ് വലിയ ഗംഭീരമുള്ള സദസ്സുകളായി ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിന് എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്ത സ്വലാത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഹൈറായ മുറാദ് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഭരണം കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ കൈവിരലിലെ മോതിരം അതുപോലെയുള്ള ആഭരണം കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളാപ്പാന്റെ കയ്യിലെത്തിക്കണം തങ്ങളവരെ കാണാൻ വരുമ്പോ ആ ഭരണവുമായി വന്നിട്ട് തങ്ങള് എനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് അത് തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഈ നാട്ടിലെ ദീനീ സംരംഭത്തിനുള്ളതാണ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാഗ ചെയ്യും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പുരുഷന്മാർ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ദുരാഗ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതല്ല അന്ന് കുഞ്ചിൽത്തേക്ക് പോയപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതല്ല അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിലെ സ്വലാത്തിലിരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ വന്നത് സംഘാടകരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതല്ല വന്നപ്പോ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം തങ്ങളെ സ്വലാത്തിലൊന്നു കൂടണം അവിടത്തെ ആമീൻ പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് 
ദുഴാക്കു തരകിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വരികൾ മന്ത്രിച്ച തേന് ഇവിടെയുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ആ തേന് നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഷിഫയാണ് സംശയമില്ല കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു പോവുക നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് പരിഹസിക്കണ്ട സ്വലാത്തിന് തേന് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാണോ അല്ല സ്വതക്കയാണത് തേനിന് പകരം പൈസയല്ല അത് സ്വതക്കയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ആടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇതുവരെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിച്ച് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ജയഫർ മുനി അവർ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വസീയത്ത് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു